Acuario llamando. Agentes tiburón del fin y mojarrita. Contesten. Escucho, jefe. King Kong se ha escapado. Ya lo sabemos. Estén atentos. Recuerden que juró vengarse de ustedes. Informen cualquier novedad. Entendido, jefe. ¿Les parece que intentará algo? Perro que ladra no muere. Mejor que veamos al jefe. No, no, no cambiemos el plan original. En cualquier momento se larga. Abrir la capota, Julio. Estallará cuando Mojarrita ponga la llave en la cerradura. ¿Puedes ir más rápido? No, se puede volar mojarrita. Dale, chata, comprate un auto. Qué gracioso. Che, Ricardo, ¿en serio que lo transmite por radio? ¿Qué te parece? Por algo somos famosos. Transmitimos directamente desde la Watt for Export. Listo. Ahora nos faltan Delfín y Tiburón. Integrado por los internacionalmente conocidos superagentes Tiburón, Delfín y Mojarrita. Seguimos Esta es la nuestra. Vamos. ¿Quito la bomba? No, déjala. Estos tienen siete vidas. La señorita número 5 es Marisa Surlín. Rosarina, estudiante de filosofía. Hobby, novelas policiales. Recordamos al jurado que deben calificar a las señoritas de 1 a 10 puntos.
ponerle 11. La señorita número 6. Susana Darregueira. Mar Platense. Star Management. Hobby, coleccionar ceniceros robados. Y aquí tenemos a Alejandra Rocamora, porteña, hobby, coleccionar muñecas que hablan. Sí, ya lo vi. King Kong. Ya lo vi. Atención, Acuario. Necesitamos ayuda. Estamos en la Watford Port. Entendido. Van refuerzos. Estas son horas de llegar. <risa> Vamos, arriba. Camine. Rápido. Vamos. El que ríe último. Ríe mejor. Vamos. <risa> El que ríe último ríe mejor. ¿Qué me habrá querido decir? Vamos. ¿No lo habrás perdido en la pelea? Claro, a lo mejor la perdí en la boa. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, correte que la abro de un tiro. Para, loco, para que se robe. Bueno, busca entonces. Ah, no, acá está, acá está. Oh, menos mal. <ríe> Digo yo, ¿y el jefe por qué no vino a la boa? ¿Y qué sé yo? Dale, hablate, que hace frío. 
¿No habrá quedado alguna chica ya en la guata? Te dije que no, Julio, abrí. ¿Qué habrá querido decir King Kong cuando dijo el que ríe último ríe mejor? ¡Pero abre! ¿Cómo están, doctor? No sé, espera aquí. general es muy delicado. ¿Puede hacerse una operación biónica? Una operación biónica. Es muy peligroso. Puede haber rechazos. Yo me hago responsable de todo lo que pueda suceder. Controle el monitor. Correcto. Mini reactores. Presión. Normal. que esperar que no se produzcan rechazos. ¿Qué tal, muchachos? Jefe, ¿quién fue el imbécil que me operó? Lo operamos el doctor Bonatti y yo. Mm. En fin, tengan un poco de paciencia. Pero estamos perfectamente. Yo estoy más fuerte que nunca. Otra vez. Lo que lo rompe es su fuerza biónica descontrolada. ¿Qué? El doctor Ibáñez tiene algo que decirles. Pero antes le sacaremos las vendas a, a Mojarrita. ¿Y si después no veo, doctor? ¿Si me quedo ciego? Usted mismo va a sorprenderse de su visión biónica. ¿Biónica? Bueno, visión telescópica. <risa> Perfectamente. La veo. La veo, doctor. Veo a esa chica claramente. La veo. ¿Cómo la veo? Esa es la visión biónica. Escúcheme bien. Les hemos injertado unos mini reactores. Son como pequeñas pilas atómicas. Fuentes de energía. Es decir que tenemos esas pilas adentro. Usted la tiene en las piernas. Y Delfín en los brazos. Ah, por eso rompo todo. Así es. Usted tendrá que acostumbrarse a controlar su fuerza. Y lo mismo tiburón con las piernas. Podrá llegar a correr a 100 kilómetros por hora. ¿Doctor, habla en serio? Así es. Entonces somos como robots. No, no. Ni robots ni superhombres. Doctor, ¿y a mí dónde me encajaron las pilas? En el nervio óptico y en el dedo índice de la mano derecha. Así que este dedo es biónico. Así es. ¿Y para qué sirve un dedo biónico? 
<risa> Señores, tengo una sorpresa para ustedes. El supercoche. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. El señor es Tulio Crespi, diseñador del auto. Él le va a explicar las características. ¿Cuánto da? Bueno, el auto da 280 kilómetros. Pero lo más importante son sus cualidades de defensa y ataque. Hágale una demostración. Por supuesto que tiene los mejores sistemas de comunicación. Todo se comanda desde el tablero. Un par de ametralladoras, alcance efectivo, 2.000 metros. Un cañón de gran potencia. Un lanzahumo para cubrir la retirada y otra ametralladora. Las gomas tienen protección contra las balas. ¿Y? ¿Qué les parece? Una maravilla. Muy bueno. Lo único que falta es que ande solo. Aprieta el botón. ¿Este? Oh, ¿Eh? Señores, el auto es uso. por una misión urgente. Nos hallamos frente al robo más importante de la historia. ¿Joyas? No. ¿Cuadros? No. ¿Petrodólares? Sí. Pero sin petro. Han robado el tesoro de los Estados Unidos dos planchas para imprimir billetes de 50 dólares. Con esas dos planchas superpuestas se pueden lograr dólares perfectos. La fortuna más grande del mundo. ¿Existen sospechosos? ¿Alguna pista? Hay dos grupos de sospechosos que huyeron de Estados Unidos. Uno está en Londres. El otro acaba de llegar a Buenos Aires. Este es el cerebro. Alexis Teotocopoulos. Se le han atribuido infinidad de delitos que nunca se pudieron probar. Las planchas robadas imprimen un billete como este. ¿Qué hace ahora? Dirige una empresa mundial de turismo. Seguramente la pantalla para falsificar dólares. ¿Y trabaja solo ese de campo? Digo ese. No. Este es Tanatos Gadanis, un pintor fracasado. Y tal vez el que imprime los billetes. Valeria Wolf, 30 años, aunque ella confiesa 26. Habla cinco idiomas y es jefa de relaciones públicas de la empresa turística. ¿Y esos tipos quiénes son? Figuran como empleados, pero deben ser guardaespaldas. ¿Y nuestra misión es detenerlos? No, señores. Lo que queremos son las planchas impresoras. Ellos no nos sirven de nada sin las planchas. Señor, el agente que manda Acuario Internacional está aquí. Hágalo pasar. Llegó el agente que los va a asesorar. Jefe, no necesitamos ayuda. <risa> Mojarrita. Buenos días, Irena. Hola. Son los agentes de Finn. ¿Qué te dice? Hola. Tiburón. ¿Qué tal? Y Mojarrita. Hola. <risa> Será un placer trabajar con ustedes. El placer será nuestro. Bien, señores. Al trabajo. Después de usted. Gracias.
Ese es el yo donde viven. Mojarra, usa tus ojos biónicos. ¿Estás lista, Valeria? Sí, Alexis. ¿Cuándo vamos a mudarnos al hotel? ¿Quién se queda de guardia? Teo. Ahí vienen. Me parece que... Sí, 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 son ellos. Alexis, Tánatos, Valeria. Y atrás vienen los guardaespaldas. ¿Queda alguien, el Dios? Veo uno solo. Es el momento. A lo mejor encontramos las planchas. Vos quédate acá. Cualquier cosa avisanos. Ya, bueno, les escribo una carta. <risa> Es un transmisor automático. Apretás acá y nos comunicamos. Ok. Cuídense, ¿eh? Vamos, muchachos. Plan submarino. llamando, cambio. Hola. Hola, si viene llamando, cambio. ¿Me escuchan? Están llamando. No se entiende nada. Cada día cuesta más y las hacen peores. Muchachos. ¿Serán los falsos? Separen solamente los de 50. Este de 10 seguro que es falso. Cállate, mojarra, si no viste un dólar en tu vida. Voy a ver si por aquí está la imprenta. Teo, oh. Teo, oh. despertate, Teo. Uy, me pegó con un dedo. ¿Con un dedo? Sí, con un dedo. Vamos. No, pará. El jefe no quiere ruido. Thank you. 
quedaba una gota de nafta. Pero ¿Cómo hacemos para volver? No se preocupe. Ya encontraremos un vehículo digno de cuatro superagentes. ¿Se llevaron algo? Solo los billetes de 50 dólares. ¿Estás segura? Sí, segura. Son perfectos. Los han impreso con las planchas robadas. 
No hay quien lo descubra. Hay que encontrar esas planchas. Ya no tiene sentido que nos ocultemos. Lo que hay que ocultar son las planchas. Y hay que cambiar el plan. H4. ¿Cuándo se mudaron al hotel? K3, según el jefe anoche. H3. ¿Qué te pasa? ¿No te sentí bien? Me parece que estoy engripado. H1. Mi último submarino. <risa> ¿Pero por qué no las terminan con la batalla naval? Mire, muchachos. Lleva una valijita. Ahora hicieron el cambio. Tenemos que saber lo que hay en esa valijita. Ese auto amarillo nos viene siguiendo. Tratemos de despistarlo. Dale, vamos. Se dejaron sorprender tan fácilmente. Ahora hay que eliminarlos. Jefe, 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 jefe. Perdón, ¿eh? 
jefe, 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 jefe. ¿Cómo se siente, mocarrita? Cero kilómetros, jefe. Sí, me, me cambiaron la, la, la pila. Jefe. Oh. Jefe, tengo que pedir un favor, jefe. ¿Se acuerda que usted prometió cambiarme el nombre? Uh -huh. Todo el mundo me carga, jefe. Agente Bojarrita, Bojarrita. Es horrible, jefe. Ya se lo dije, tenemos que esperar que se produzca una vacante. Jefe, jefe, me dijeron que desapareció un agente nuestro en Alaska. Ah, sí, Lobo Marino. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lobo Marino? Pero no podemos darle de baja todavía. Ahora, si quiere, hay tres nombres disponibles. ¿Cuáles, jefe? ¿Cuáles son? Cornalito, Dientudo y Bagre. Eh, ¿Sabe qué pasa, jefe? Eh, jefe eh, Agente Cornalito Y en tu Bagre Me quedo como jarrita Es un chiste, jefe Lobo Marín hmm. Hola, Mojarrita. Hola. Muchas gracias, ¿eh? ¿Por qué? Eh, me dijeron que si no me agarraba me iba de cabeza. ¿Cuántas veces nos salvaste vos? Además, todos para uno y uno para todos. ¿O no es así? <risa> ¿Y tiburón? Debe estar custodiando a Sirel. Se está haciendo galán como siempre. <risa> Estoy desconcertada. ¿Desconcertada? Me refiero a los dólares. Estoy segura que son auténticos. Habrá que esperar a que cometan algún error en la impresión. ¿Por qué te dedicaste a este trabajo? ¿Será porque no me gustan las estafas? Mm. Ni con dólares, ni con el amor. ¿Y yo te parezco un estafador? Mm, peligroso. Sin embargo, soy un bondadoso Papá Noel. Y aquí traigo la bolsa de los regalos. ¿Y esto por qué? Por razones de seguridad Es un transmisor receptor Hola, hola, aquí Acuario Zapato ligado, ¿cuál está? <risa> Disculpe, estaba probando la línea Es un grabador transmisor Apretas aquí ¿Mm? uh -huh. Contiene una carga explosiva Es una pequeña bomba de tiempo Sacas esto y... Un besito de agradecimiento. Pórtate bien, no saco esto y... No. <risa> no hay duda de que nos siguen. ¿Y por qué no nos detienen? Porque tienen que agarrarnos con las dos planchas. Si Tánato saliera con una valijita, ¿lo seguirían? <risa> Seguro. Podemos utilizarlo de cebo. Momentito. Soy un artista, no una lombriz. No te van a comer. Otros peces se los comerán a ellos. Nos han informado que la banda de Londres no tiene las planchas. Entonces las tiene aquí Alexis. Seguramente. Ellos son los únicos que nos pueden llevar hacia esas planchas. Nuestra única posibilidad es que cometan algún error. Que ellos mismos se vendan. No lo han cometido todavía. Pero en nuestro trabajo, la paciencia es la clave del éxito. Estén atentos. No pierdan de vista a la banda de los griegos. Hay que seguirle los pasos hasta que... Hasta que metan la pata, jefe. Esta inactividad me mata. K3. Paciencia. H2. ¿Qué paciencia ni paciencia? K1. ¿Y qué quieres que hagamos? H1. Lo que yo me pregunto es dónde y cuándo estos tipos imprimen los billetes. O se los trajeron hechos. ¿Y qué pasó con H1? Un dedo. En marcha, Tanato se va. A ver si va a la fábrica de dólares.
las tengo. Hay que largarse el primer avión que salga. ¡Claro! Dejamos aquí las planchas y... No, si las planchas están acá. ¿Cómo las planchas están aquí? Sí, yo las traje, jefe. ¡Imbécil! Y si ahora llegaran a entrar los agentes, ¿eh? Si por el golpe aparece algo raro en los billetes, la culpa será toda tuya. Revisarlas inmediatamente. Y así no se puede saber. Tendré que imprimir algunos billetes. Y ahora, ¿cómo salís del hotel sin que te sigan? H4. ¿Eh? Hundido. <risa> ¿Por qué no le das la revancha al chollo? <risa> Y parecen perfectos. Bien. ¿Dejaste las planchas donde te dije? Por supuesto. Ay, ay, ah. Dame fuego. ¿Y? ¿Novedades? No, ninguna. Esta espera es insoportable. Hay que conseguir billetes nuevos. Yo podría hacerlo. Por favor, no te metas en esto. Déjanos a nosotros. Bueno, está bien. Me voy a acuario entonces. Tened cuidado. No hagas ninguna locura. Thank <laughs> you. 
Sirena llamando. ¿Me escuchan? Hola. Aquí, Delfín. Escuchen bien, muchachos. Encontré los billetes de 50 dólares. Son falsos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó? Dame. Sirena, responde. Sirena. Sirena. ¿Quién es usted? Hay que sacarle inmediatamente de aquí. Es un agente de acuario. Bien. Avisale a los muchachos que vamos por la ruta 2 hasta el kilómetro 74. Y luego ellos ya saben. Tiene que estar en el hotel. Vamos. el cinturón. Hacelo andar. Que vamos por la ruta 2 hasta el kilómetro 74. Arranca.
Suélteme. Escúcheme, mudita. Si me dice qué diferencia hay en los billetes, la dejo en libertad. Le advierto que tenemos un sistema infalible para hacer hablar a los mudos. No se preocupe, jefe. Yo lo voy a encontrar. No, si ya va a hablar. Y ahora hay que esperar. Sirena nos va a llamar. Teo lo limpo. Teo lo limpo. ¿Me escuchan? Teo lo limpo. Sí, Teo. ¿Novedades? Los agentes llegaron al kilómetro 74. ¿Qué hacemos? Detenerlos, como sea. Delfín llamando. Te escucho. Necesitamos urgente la ubicación de la estancia El Olimpo. Cambio. Entendido. Paso a computadoras. Aguarda el informe. Nico, Teo llamando. ¿Ustedes están listos? Sí, Teo. Dimitri. Sí, Teo. Atención. Sigan el mismo camino de tierra a 14 kilómetros. Luego doblen a la derecha otros 10. Ahí está el Olimpo. Necesitamos un helicóptero en el cruce de los dos caminos. Entendido, saldrá de inmediato. pasando. Nicos. Nicos. Sí, jefe. Despliega a tus hombres y estén atentos. Bien, jefe. Lo encontré. Había un raspón en el ojo del presidente Grant. Lime las planchas y quedaron perfectos. <ríe> Se terminaron los problemas. ¿Te parece?
escúchame bien. A las 5 en punto volar a la puerta con tu anillo. Un helicóptero pasará a buscarte. Entendido. Corto. ¿Y el helicóptero? Ahí lo tenés. ¿Qué organización? Los agentes de Acuario. ¿Qué hacemos con la chica? Eliminarla. Sabe demasiado. Tánatos. Yo no. Toma.
Fueron. ¿Por qué no intentaron detenernos? Venían por la chica. Lograron lo que querían. ¿Y ahora? Hola. Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bárbara. Podría correr la maratón. El doctor dijo que fue un shock biónico, como el de Mojarrita. Me parece que el único que le enchufaron a mí las pilas fue aquel. <risa> ¿Cuándo te suelta? Mañana. Hoy descansarán todos, ¿eh? Y mañana al trabajo. Podría llevarme al cine, ¿no? Pero no quiero ver nada de tiros. Algo muy romántico.
voz te gusta, Silena? Digo en serio. ¿Por qué me lo preguntas? No sé. Me parecía que. ¿Y a vos te gusta? ¿A mí? ¿Quién te lo dijo? Pero habiendo tantas mujeres, se van a enamorar de la misma. Si a él le gusta, yo me abro. Yo también. ¿Por qué no se lo preguntan a ella? Ni loco. Ni loco. Ni loco. Señores, han hecho todo lo posible, pero lamentablemente fracasaron. Jefe, denos otra oportunidad. Demasiado tarde. Acuario Internacional continuará la investigación. Ya están a bordo del Partenón que sale dentro de media hora. Se llevan hasta una casa rodante. ¿Una casa rodante? Es lo único que no revisamos. ¿Y si las planchas estuvieran allí? Vamos, muchachos. ¿Qué piensan hacer? Un último intento. Un superagente biónico jamás se da por vencido. Vamos. Revisen todo. Aquí no hay nada. Busca bien. Por aquí tampoco. ¿Dónde diablos las habrán metido? Acá. Pero el armario. Nada, nada. El jefe tenía razón. Fracasamos. Si podemos agarrarlos. Vamos, vamos. Nos están subiendo. Cuidado. Dentro de poco tomaremos sol en la costa azul mientras vos fabricas dólares perfectos. <risa> ¿Están seguras las planchas? Por supuesto. Creo que están subiendo la casilla. Vamos a ver. Estoy harta de que me manden. Podría sufrir un accidente antes de llegar a Monte Carlo. Alexis no sabe nadar.
Señores, el viaje se acabó. Señora. Por acá. Vos siempre llegas tarde. Se lo voy a contar todo al jefe. Con esto le demostramos que los superagentes biónicos no fracasamos jamás. ¿No le parece, jefe? Jefe, la gente sirena desea despedirse. ¿Qué pasa? Sabía que los iban a atrapar. ¿Te vas? Me reclaman en Suiza. Pero prometo que nunca los olvidaré. Sirena, tampoco nosotros la vamos a olvidar. Gracias. Chao, mujerita. señores. Cada uno va a encargarse de una nueva e importante misión. Señor, los alemanes ya llegaron. Que pase la doctora Frida Stenhouse Müller. Tiburón, jefe. La doctora ha diseñado un nuevo cohete espacial de máximo alcance. Usted deberá controlar sus planos super secretos. Doctora, desde hoy seré su sombra. No, tiburón. La doctora se queda aquí. ¿Y yo? Usted debe custodiar los planos y al ayudante de la doctora. El doctor Fran Stromberg Kruger. Todos a mí. Señor, está presente la profesora. ¿El fin usted sabe inglés? Yes, sir. Hice la primaria en Oxford, la secundaria en Cambridge. Que pase la profesora Margaret Wellington Smith. Ha escrito una teoría sobre la bomba atómica de bolsillo. Profesora, ¿puedo llamarla Maggie? ¿A dónde debo llevarla? A ningún lado, Delfín. La profesora se queda aquí. ¿Cómo? Usted debe traducir las obras completas de la profesora. <risa> One, two, three, four, five, six, seven. Si puedo ayudarte en algo, I am the pupil. You are the pencil. <risa> Mojarrita, usted... Sí, jefe. Debe custodiar una famosa estrella. Deberá permanecer a su lado a las 24 horas del día. Un emir petrolero está locamente enamorado de ella y amenaza con secuestrarla. Hmm. Oh. 
Señora el superagente Mojarrita, con él a su lado no debe temer nada. Me está cargando, jefe. Vaya, vaya. <risa> No! <laughs> 